buenas tardes. Mi nombre es Jorge Abraham Valdés Maez, de la Licenciatura en Administración Modalidad Virtual. Y voy a enseñarles cómo usar el programa Flexim para usar, para formar... Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darle clic en Nuevo Modelo. Como podemos ver aquí tenemos una cuadrícula donde podemos acomodar nuestros elementos de la manera en que deseemos. Tenemos varios elementos para conformar nuestra cadena de producción. En primera instancia tenemos Source, que viene siendo la entrada de la mercancía. Q, que viene siendo el almacén. Un procesador. Y Sync, que es la salida. Para cambiar cualquier tipo de configuración que deseemos en cada elemento, pues le damos doble clic izquierdo. En el caso de Q, que viene siendo el almacén, podemos activar el uso de transporte. Le damos a aplicar, ok. De igual manera en nuestro procesador buscamos el apartado flow, uso de transporte, aplicar, ok. Para unir los elementos de nuestra cadena de producción buscamos el apartado A, que es para conectar objetos. S para conectar medios de transporte y D para conectar extensiones. Estamos A, seleccionamos Source, lo unimos con Q que viene siendo nuestro almacén, hacemos lo mismo con nuestro procesador y con nuestra salida. Ya uniendo todos nuestros elementos, en la parte de Source, damos clic izquierdo, doble clic. En la parte donde dice Flow, Flow Item Class, desde ahí elegiremos qué es lo que queremos producir. Cajas, cilindros, planos, círculos, personas, paletas. En este caso le, darán, le daremos cilindros. De este lado igual podemos ver que tenemos varias, varios tipos de maquinarias, despachadores, máquinas, operadores, transportes, elevadores, robots. En este caso utilizaremos un operador. Y un montacargas. Como había mencionado antes, para unir eh, los transportes es clic en la tecla A. Y luego conectar centro de, centro de transporte. Lo unimos hacia donde queremos que vaya nuestro operador. De igual manera con el montacargas. Nos, nos percatamos de que esté activa la tecla de uso de transporte tanto en procesador como en el almacén le damos play a nuestro proceso y como podemos ver ya tenemos una línea de procesos bien diseñada en el apartado de run speed moderamos el, la velocidad de nuestro de nuestra producción lo pondremos un poco lento
vemos perfectamente el funcionamiento de este programa ahora un poco más rápido vemos lo fácil y sencillo que es el usar este programa si queremos parar este procedimiento le damos stop si queremos que la línea de producción se quede en cero le damos reset y todo se quede en cero podemos jugar con todos los elementos que este programa nos brinda para conformar una línea de procedimiento más vasta y más específica bueno por el momento este es el ejemplo que su servidor Jorge Abraham Valdés May de la licenciatura en administración virtual les brinda espero que le haya sido de gran utilidad gracias